আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রবাস কণ্ঠ রাতের বুলেটিনে পাওয়ার বাই জেএনজি কার্গো শুরুতেই জানিয়ে দেব আজকের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো সীমান্ত সুরক্ষায় বিমানবন্দরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগাবে মালয়েশিয়া দেশে ফেরা হল না প্রবাসের বিমানে ওঠার আগে বিমানবন্দরে মারা গেলেন চব্বিশ বছর প্রবাস জীবন কাটানো বাংলাদেশে এবং মালয়েশিয়া প্রবাসীদের মাতাতে আসছেন বাউল সফি মন্ডল ফজুর রহমান বাবু এবং লায়লা বিডি এলি ক্লাব মালয়েশিয়া সংবাদ সম্মেলন দেখছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত মালয়েশিয়া থেকে দেশে মালামাল পাঠানোয় পাশে আছে প্রবাসীদের বিশ্বস্ত জেএমজি কার্গো অ্যান্ড লজিস্টিক্স প্রতি শুক্রবার শিপমেন্টে মালামাল যাচ্ছে বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলায় প্রতি কেজি মাত্র ছাব্বিশ রিঙ্গিত পরে মালয়েশিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে মালামাল পাঠাতে যোগাযোগ করুন পঁচানব্বই জালান্তন এইচএসলি সিটি সেন্টার কোতারায়া ব্যাংকক ব্যাংকের পাশে অথবা ফোন করুন শ্রীনে দেওয়া নম্বরে মালয়েশিয়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বর্তমানে কঠোর সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য প্রযুক্তি বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার বাড়ানোর জন্য একটি কৌশল তৈরি করছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দাতশ্রী সাইফুদ্দিন নসুসন ইসমাইল জোর দিয়ে বলেন সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ এখন মালয়েশিয়ার চেক পয়েন্ট এবং বর্ডার এজেন্সির অধীনে একত্রিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর শাসন এবং কার্যক্রমকে উন্নত করার জন্য অত্যাধুনিক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স প্রযুক্তি নিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন রয়েছে তিনি বলেন এখন যেহেতু আমাদের এমসিবি আছে আমরা কিভাবে সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের সুবিধা নিতে পারি এই কারণেই কেডিএন দু হাজার চব্বিশ ডিফেন্স সার্ভিসেস এশিয়া ন্যাশনাল সিকিউরিটি এশিয়া প্রদর্শনের সময় সুরক্ষা দিকটি অন্বেষণ করতে খুবই উত্তেজিত তিনি মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অ্যান্ড এক্সিবিশন সেন্টারে ডিএসএ এবং ন্যাসটেক এশিয়া দু হাজার চব্বিশ প্রদর্শনে চূড়ান্ত প্রস্তুতি পরিদর্শন করার পর প্রতিরক্ষা মন্ত্রী দাতশ্রী মোহাম্মদ খালেদ নরদিনের সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আগামীকাল থেকে শুরু হওয়া চার দিনের প্রদর্শনী উচ্চ স্তরের প্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা পেশাদার এবং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সেক্টরের অধিকারিকদের পাশাপাশি পুলিশ এবং অন্যান্য প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য একটি নতুন সম্ভাবনা উন্মুক্ত করবে মোহাম্মদ খালেদ উল্লেখ করেছেন তিনটি দেশ এই সময় প্রদর্শক হিসেবে তাদের আত্মপ্রকাশ করবে এর মধ্যে রয়েছে সিঙ্গাপুর সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং ইরান এই এক্সিবিশনে স্থানীয় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছে ডেফটেক অ্যাডভান্স ডিফেন্স সিস্টেম ওপেন অ্যাপস মিলডেফ সাপোরা মালবাস সায়েন্স ওয়েস্টার গ্রুপ নাদি কর্পোরেশন এস এম অর্ডিন্যান্স সিস্টেম কনসালটেন্সি সার্ভিসেস অ্যান্ড মাইন্ড মেডিক্স কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রস্তুত ছিলেন তিনি গন্তব্য ঢাকা কিন্তু বিমান বাংলাদেশের বিজি থ্রি ফোর ফোরে চড়ার আগেই মুহূর্তে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন এক বাংলাদেশি প্রবাসে পরিতাপের বিষয়ে চব্বিশ বছরের প্রবাস জীবনে দীর্ঘদিন অবৈধ থাকার পর সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বাংলাদেশি প্রবাসে তার নাম দেলোয়ার হোসেন বাড়ি নোয়াখালী পিতার নাম সিদ্দিকুর রহমান স্থানীয় সময় রোববার রাতে বিমানবন্দরে তার মারা যাওয়ার খবরটি নিশ্চিত করেছেন কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম মিনিস্টার মোহাম্মদ আবুল হোসেন ওই একই ফ্লাইটের যাত্রী ছিলেন কুয়েত ট্রাভেলস ব্যবসায়ী আরেক প্রবাসী ইব্রাহিম খলিল রিপন তিনি বলেন স্থানীয় সময় রাত পৌনে একটায় কুয়েতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিমান বাংলাদেশের বিজি থ্রি ফোর ফোরের ফ্লাইটটি উড়াল দেওয়ার কথা দেলর হোসেন ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করে একুশ নম্বর গেট অতিক্রম করেন বিমানে পা রাখার অল্প কিছুক্ষণ মাত্র বাকি ঠিক তখনই আকস্মিকভাবে মারা গেলেন তিনি প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা দেলোয়ার হোসেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন পরে স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাস্থলে এসে তার লাশ নিয়ে যায় রিপন জানান প্রায় চব্বিশ বছর আগে কুয়েতে আসেন দেলোয়ার প্রথম দিকে তার বসবাসের বৈধতা থাকলেও একসময় অবৈধ হয়ে পড়েন সম্প্রতি কুয়েত সরকারের দেয়া সাধারণ ক্ষমা সুযোগ নিয়ে দেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি দূতাবাসের শ্রম মিনিস্টার আবুল হোসেন জানান বর্তমানে নিহত দেলোয়ার হোসেনের লাশ কুয়েতের একটি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে তার আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ দ্রুত দেশে পাঠানো হবে বিডি এলিট ক্লাব মালয়েশিয়া আয়োজিত বৈশাখী উল্লাস চোদ্দশো একত্রিশ উদযাপন সফল করার লক্ষ্যে কুয়ালালামপুরের বুকিত বিনতাঙ্গে উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল বুকিত বিনতাঙ্গের একটি রেস্টুরেন্টে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বৈশাখী উল্লাস চোদ্দশো একত্রিশ উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ফরিদ উদ্দিন গাজি সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন বিডি এলিট ক্লাব মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান খান কাকন উপদেষ্টা দাতশ্রী আলহাজ কামরুজ্জামান কামাল উক্ত সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন বিডি এলিট ক্লাব মালয়েশিয়ার বদিউজ্জামান বাবু মনসুর আল বাসার সোহেল 
লাল মোহাম্মদ রিশাদ বিন আব্দুল্লাহ হৃদয় শেখ জহির রাসেল খান এম এ রানি আব্দুল আল মামুন তারিকুল আলম চৌধুরী অভি নাদিম খান আশরাফুজ্জামান রানি রোহান আহমেদ শামিম সাইফুল ইসলাম রিয়াজ উদ্দিন ফাহাদি নাজমুস সাকিব লালটু বিশ্বাস ফরিদুল ইসলাম নুরুল ইসলাম বৈশাখী উল্লাস প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন উদযাপন কমিটির ফরিদুদ্দিন গাজী ও লাল মোহাম্মদ এ সময় বৈশাখী উল্লাস উদযাপন উপলক্ষে উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন বিদেশের মাটিতে বাঙালির প্রাণের উৎসব বৈশাখী উল্লাস চোদ্দশো একত্রিশ সফল করতে যোগ দেবেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী বাউল সফি মন্ডল ফজলুর রহমান বাবু সুলতানা ইয়াসমিন লায়লা জাকিয়া সুলতানা মেরি সাইদুর রহমান পাবেল সহ এক ঝাঁক তারকা শিল্পী